je pense que scénariste, c'est vraiment un métier qu'on n'a jamais fini d'apprendre et de et d'explorer, d'où notre, notre présence ouais. aussi ici, mais ouais. même si on le ramène simplement ouais. à l'idée de, de forger des histoires qui plaisent, euh, qui en tout cas euh, peuvent captiver le public. Mais il y a une notion de résistance, c'est-à-dire qu'on voit bien que les outils de la narration euh, ont été complètement accaparés euh, par, la, par la publicité, par le commerce et par la politique. Euh, est-ce que c'est nouveau Ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Euh, et qu'il y a une forme de maîtrise absolue et très cynique de ces outils quand il s'agit de les appliquer euh, à la manipulation du consommateur ou à la manipulation des foules. Et nous, qui utilisons aussi euh, les mêmes outils, on serait pur que si on les, que si on les ignorait, que si on faisait ça de manière... Euh, euh, presque instinctive et là ce serait, je pense que c'est tout l'inverse je pense que c'est ça le grand piège et on est en train d'essayer de, de revenir là-dessus en France euh, sans euh, évidemment euh, euh, jeter euh, aux gémonies euh, ce qu'il euh, qu y a de bon dans les, dans les décennies précédentes mais c'est de se dire non finalement ces outils il faut les analyser, il faut les connaître il faut les comprendre euh, pour les utiliser, euh, après il s'agit de, de les utiliser à bon escient mais en tout cas, il faut, il faut résister avec les, avec les armes, sinon on part perdant, évidemment. »